പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഈ പാഠത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ ഇതൊരു ലേഖനമാണ് മിസ് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇതിലെ ഭാഷ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കാവ്യാത്മക ഗദ്യ ഭാഷ ചില ഇത് ഗദ്യമാണ് പ്രോസ് എന്ന് പറയും വീട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് കവിതയല്ല കവിതയാണ് ഇത് കവിതയല്ല പക്ഷെ ഇതിനകത്തെ ഭാഷ കവിതയുടേതാണ് വർണ്ണന നിറഞ്ഞ ഭാഷയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോ അതിൽ ആ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തൊന്നുണ്ടല്ലോ ആ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തൊന്നിൽ വലത്തെ സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് അവസാനത്തെ കണ്ടിക്കൻ നോക്കിയേ മുണ്ടകൻ കൊയ്ത് നെല്ലും വൈക്കോലും സംഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കർഷക കർഷക ഹസ്തം കാണുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ കർഷക ഹസ്തം സ്വതന്ത്രമായി പുതുമഴ പെയ്ത് മണ്ണ് കുളിർക്കുന്നത് വരെ അവരുടെ ഹൃദയം വിശ്രമത്തിനും വിനോദത്തിനും ദാഹിക്കുകയായി ചാമുണ്ടിക്കാവിൻ്റെ നോക്കി ആ രാളിയിൽ ഒന്ന് വരച്ചേ ചാമുണ്ടിക്കാവിൻ്റെ മുറ്റത്ത് പൂത് നിൽക്കുന്ന കുങ്കുമ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ പ്രയോഗങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് ഈ പാടത്ത് പാടത്തിൽ ചാമുണ്ടിക്കാവിൻ്റെ മുറ്റത്ത് പൂത് നിൽക്കുന്ന കുങ്കുമം ചാമുണ്ടിക്കാവിൻ്റെ ഒരു ദേവിയുടെ അമ്പലമാണ് ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ മുറ്റത്ത് മുറ്റത്ത് പൂത് നിൽക്കുന്ന കുങ്കുമം കുങ്കുമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമന്ന പൂക്കളുള്ള മരാണ് ഏതുപോലെ ഈ വിനോദ വേളയ്ക്കുള്ള കളിവിളക്ക് നാട്ടിലാണ് കണ്ട കുട്ടികളെ നിലവിളക്ക് കത്തി വെച്ചേക്കും പോലെ പൂ മരം പൂത് നിൽക്കുകയാണ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ കാവ്യ ഭാഷയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭാഗം എന്തായിരുന്നു കർക്കട സംക്രാന്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ശരിയല്ലേ അതിനകത്ത് കുറെ വാക്കുകളുണ്ട് അറിയാമോ ലൗകികം ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചതാണ് ലൗകികം അപ്പൊ ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചത് എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്ന് വെച്ച് ലൗകികം ലോകം ലൗകികം ഭൂതത്തെ സംബന്ധിച്ചത് ഭൗതികം ദൈവം ദൈവികം വേദം വൈദികം ചില നാമത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പദങ്ങളാണ് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ഇനി കാർഷികം കൃഷി കാർഷികം ഇങ്ങനെ കുറെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നത് നോക്കി അങ്ങനെ ചില ചേട്ടെ പുറത്താകും ഇനി കർക്കിടകത്തെ കുറിച്ച് പറയാം പേജ് നമ്പർ കുട്ടികളെ പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു കേരളത്തിൽ ക്ഷാമകാലമാണ് കർക്കിട ഇത് പഴയ കാലത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കർക്കിട മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മഴയാണ് പഴയ ആളുകൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഴയെ മഴയ്ക്ക് പല മഴയെ പല പേരിലും വിളിക്കും നശിച്ച മഴ ചീഞ്ഞ മഴ വൃത്തികെട്ട മഴ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും മഴ ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് മഴ വിചാരിക്കും പറയും കേരളത്തിൽ ക്ഷാമകാലം വെച്ച പണിക്ക് പണ്ടൊക്കെ കൃഷിക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ വിത്ത് വെച്ച കൃഷിയായിരുന്നു പ്രധാന ജോലി മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇറങ്ങി പണിയെടുക്കാൻ ഒക്കൂല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ക്ഷാമം പഞ്ഞം എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫാമിൻ എന്ന് പറയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കുട്ടികൾ പക്ഷെ ഒന്നുമില്ല ഒരു വീട്ടിലും ഒരു സാധനവും കഴിക്കാനുണ്ടാവില്ല കേരളത്തിൽ ക്ഷാമകാലമാണ് കർക്കിട മാസം കയ്യിരിപ്പും കരുതൽ ധനവും കൃഷിപ്പണിക്കായി ചില കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ കൃഷിക്കായിട്ട് ചിലവിട്ടു പത്തായം പത്തായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു മരത്തിൽ മര മരപ്പെട്ടി ചില അത് കുട്ടികൾക്ക് പണ്ടൊക്കെ നെല്ല് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കും കുറേ നെല്ല് വയ്ക്കാം സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ ഒരു പെട്ടി ഉണ്ടാക്കും മരം കൊണ്ട് അതിനാണ് പത്തായം എന്ന് പറയുന്നത് വിത്താഴം ചെന്നാൽ പത്തായം നിറയും എന്ന് പഴഞ്ചൊല്ല് വിത്ത് ആഴത്തിൽ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തായം നിറയെ നെല്ലുണ്ടാവും അർത്ഥം ഓക്കെ പത്തായം കാലിയായി പേടി സ്വപ്നം പോലെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന അടിയിൽ വരയ്ക്കും കേട്ടോ പേടി സ്വപ്നം പോലെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാലവർഷവും പേടി സ്വപ്നം പോലെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാലവർഷവും ഡെമോക്രസിന്റെ വാൾ എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് കൊട്ടാരത്തിന്റെ വാതിലിന് ചില വാതിൽക്കലും തൂക്കിടക്കുന്ന വാള് ഡെമോക്രസി ഒരു വലിയ രാജാവായിരുന്നു വെച്ചാല് ആ വാതിലിന്റെ പുറത്തേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ തല 
വെട്ടിപ്പോകും അത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം അകത്തേക്ക് കറാനും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനും ഒക്കെ അതുപോലെയാണ് കാലവർഷം പേടി സ്വപ്നം പോലെ ഗദ്യാൽ കണ്ട കുട്ടികൾ കാവ്യാത്മക ഗദ്യ ഭാഷയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഈ വരി മറ്റേ മിസ് പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ചാമുണ്ടിക്ക കുങ്കും കുങ്കുവും പൂത്തു നിൽക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കി പത്തായം കാലിയായി പേടി സ്വപ്നം പോലെ അടി വരച്ച പേടി സ്വപ്നം പോലെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാലവർഷവും കാവ്യാത്മക ഗദ്യ ഭാഷയാണ് കാവ്യാത്മക ഗദ്യ ഭാഷ എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ കാലവർഷം രണ്ട് മഴക്കാലങ്ങളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് കാലവർഷവും മറ്റത് തുലാവർഷവും പേടി സ്വപ്നം പോലെ കാലവർഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്ന് പെയ്യുവാണ് നമ്മുടെ പ്രളയങ്ങൾ പ്രളയം രണ്ടു വർഷം പ്രളയം കണ്ടേ ശരിക്കുകയാണ് അടുത്ത പ്രളയത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്ന രംഗമാണ് ഈ കാണുന്നത് മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലത്തെ അവസ്ഥ അറിയാലോ പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റും നിറയെ മഴ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വെള്ളമൊക്കെ ഇറക്കി കടലാസ് കൊണ്ട് തോണി ഉണ്ടാക്കി അതിൽ കളിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആൾക്കാർ മുങ്ങി പോകാൻ പാതി വെച്ച് പുഴ പുഴയൊക്കെ കരക വലിയ ഒഴുകാറുമുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുപോലെ ആളുകൾക്ക് നാശം വിധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാലവർഷവും തുലാവർഷവും ഒന്നും കടന്നു പോയിട്ടില്ല നമ്മൾ മലയാളിയുടെ ജീവിത രീതികളും മലയാളിയുടെ എന്ത് വീടുണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാനും രീതികളും എല്ലാം മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളത്തിന് അതായത് മഴ പെയ്ത് വരുന്ന വെള്ളത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി പോകാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥലമില്ലാണ്ടാകുമ്പോൾ വെള്ളം പോകും അതുപോലെ തന്നെ മഴയെ 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 പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം വീഴുമ്പോൾ അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതാണ് മരങ്ങൾ ആ വേരുകൾ കൊണ്ട് അത് പിടിച്ചു നിർത്തും മണ്ണിലേക്ക് വരിയും മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ ചിരിക്കല്ലേ മലയാളി വയൽ നികത്തി ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് പണി പണിയ മരങ്ങളെല്ലാം വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസോർട്ട് പണിയുക ഇതൊക്കെയാണ് മലയാളിയുടെ പണി മരം വെട്ടുമ്പോൾ മരം വെക്കാൻ മലയാളി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും നോക്കൂ എന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മൾ നമുക്ക് നോക്കാം പേടി സ്വപ്നം പോലെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാലവർഷവും കാലവർഷം എന്ത് സംഭവിക്കും കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് മഴ ആളുകൾക്ക് പണിക്ക് പോകാൻ പറ്റുകയല്ല ആകാശം ഇങ്ങനെ മൂടിക്കെട്ടി മഴ പെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മഴയാണ് നിർത്താതെ പെയ്യുന്ന മഴ കരിയിട പേർന്ന കണ്ടങ്ങളിൽ വിരിപ്പ് വിള കാറ്റാടി നിൽക്കുകയാണ് മനസ്സിലായ ആ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കർക്കിടമാസിലെ മഴയാണ് ആ മഴയത്ത് ഭയങ്കര മഴ പെയ്ത് ഈ നെല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞു കിടക്കും നെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊയ്യാറായിട്ടില്ല കർക്കിടകത്തിലെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാറ് നട്ട് അത് വളർന്നു വരുന്ന സമയം ആ സമയത്താണ് ഈ ഭയങ്കര മഴ അതിൽ പലതും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞ് കുട്ടികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു അത് എല്ലാം കൂടെ നെല്ല് ഈ വീണു പോവും ആ എന്താ നട്ടു വെച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ കരിയിട പേർന്ന കണ്ടങ്ങളിൽ വിരിപ്പ് വിള കാറ്റാടി വിരിപ്പ് വിള മുണ്ടകൻ മുണ്ടകൻ വിരിപ്പ് വിള കാറ്റാടി നിൽക്കുകയാണ് ചെറു നട്ടു വെച്ചേക്കുന്ന ഞാറാണ് അത് കാറ്റ് പിടിച്ച് താഴെ വീണെടുക്കും പുതുനെല്ലിന്റെ മണവും പൊന്നിങ്ങത്തിന്റെ പിറവിയും സ്വപ്നം കണ്ട് ഈശ്വര ദൈവം എങ്ങനെ ചിങ്ങമാസം ആവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈശ്വര വിചാരത്തിലും കള്ള കർക്കിടകം എന്ന് വിളിക്കുന്ന കർക്കിടകത്തിനെ കറുത്ത കർക്കിടകം കള്ള കർക്കിടകം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു തരത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ല ആ തരത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുത്തും കുട്ടികൾ ഞാറ്റുവേല പൂക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പാടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് പട്ടിണിയായിട്ട് തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൃഷിക്കാരെ കുറിച്ച് അതിൽ പി ഭാസ്കരൻ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഈ വരുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ചിങ്ങമാസം ആയാൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓണം വരുന്നതല്ലേ അപ്പം നട്ടു വെച്ച വിളകളൊക്കെ പാകാവും അപ്പോൾ സമാധാനം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് പൊന്നും ചിങ്ങത്തിൻ്റെ പിറവിയും സ്വപ്നം കണ്ട് ഈശ്വര വിചാരത്തിലും ഇലക്കറി ഭക്ഷണത്തിലാണ് കർക്കിടമാസത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അരി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ചോറ് വെക്കാനില്ല അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീര ഉണ്ടാവും മത്ത ഉണ്ടാവും മത്തയുടെ ഇലയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് തോരനാക്കി വെക്കും ഇലക്കറികൾ മുരിങ്ങയില അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇലക്കറിക ഭക്ഷണത്തിൽ മുഴുകി ദിനരാത്രങ്ങൾ വാക്കു നോക്കൂ ദിനരാത്
മത്ത പൂ വിരിഞ്ഞ് കാണും കുടുംബിനിമാരുടെ ഞാറ്റുവേല പൂക്കളിൽ പഠിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഇലകൾക്ക് എന്നാണ് ചെടി പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് ഉം അയച്ച നോക്കി കുട്ടികള് കൂട എങ്ങനെ ഒരു നാൾ തൊഴുത്തിൻ പുറത്ത് മത്ത പൂ വിരിഞ്ഞ് കാണും കുടുംബിനിമാരുടെ മുട്ടിട്ട സോണ സ്വപ്നങ്ങളും അതോടെ വികസിക്കുക അയ്യോ ഓണത്തെ കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ട് എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ അയച്ചു കൂട്ടും വട്ടന്റെ ചുണ്ട് ചുകന്നാൽ അത്ത മുറ്റത്തെത്തും വട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു നെല്ലാട്ടം ഈ വട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന് രണ്ടർത്ഥം ഉണ്ട് ഭ്രാന്തൻ അത്തുണ്ട് ഭ്രാന്തൻ വട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭ്രാന്തൻ ഈ വട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നെല്ലാട്ടോ രണ്ടർത്ഥം നാനാർത്ഥമുള്ള വാക്കാണ് വട്ടന്റെ ചുണ്ട് ചുകന്നാൽ അത്ത മുറ്റത്തെത്തും ആ നെല്ല് പതുക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത്തമായി അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓണായി പിന്നെ സദ്യയെ കുറിച്ചാണല്ലോ സ്വപ്നം കിടാങ്ങൾ പൂവേ പൊലി പൂവേ പൊലി എന്ന ആർത്ത് പൂവിക്കൊണ്ട് പൂവട്ടിയുമായി കാടും മേടും തേടി വീട്ടുമരത്ത് പൂവിടുന്ന ചടങ്ങിൽ സവിശേഷ പ്ര സവിശേഷം വിശേഷപ്പെട്ടത് കുട്ടികളെല്ലാം അത്ര മണിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പൂവിടുണ്ടല്ലോ ആ പൂവിടാൻ വേണ്ടി കുട്ടികൾ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പൂവട്ടി ആയിട്ട് പൂവട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പോലെ ഓടുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതൊന്നും അല്ല അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഈ ചൂരിലുകൊണ്ടൊക്കെ മെടഞ്ഞത് പിന്നെ അല്ലാണ്ട് തെങ്ങിൻ്റെ ഓല കൊണ്ട് പൂവട്ടി ഉണ്ടാക്കാം അതൊക്കെ ആയിട്ട് കുട്ടികൾ പൂ പറിക്കാൻ കൂടി ഇറക്കുണ്ടാവും അങ്ങനെ പൂക്കളുടെ ഉത്സവമായി തീരുന്നു ഓണം അതിനെക്കുറിച്ച് മിസ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞുതരാനില്ല പത്ത് ദിവസം പൂടുവാണ് സത്യത്തിൽ മഹാബലി മനനെ വരവേൽക്കാനായിട്ട് പൂക്കളുടെ ഉത്സവം കൂടിയാണ് ഓണം പൂക്കളുടെ മാത്രമല്ല കാർഷിക വൃത്തിക്ക് കൃഷിയുടെ ഉത്സവമാണ് ഓണം കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയ ഉത്സവമാണ് ഓണം എന്ന് കുട്ടികൾക്ക് അറിയാമല്ലോ തൃക്കാക്കര തേവർ ആ തൃക്കാക്കര തേവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഓണത്തപ്പൻ തൃക്കാക്കര എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കാക്കനാട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ തൃക്കാക്കര തേവർ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെ ദേവതാത്മാവും അതെ ഓണത്തപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐശ്വര്യമാണ് എല്ലായിടത്തും ഒരിടത്തും പട്ടിണി ദാരിദ്ര്യമില്ല സമ്പൽ സമൃദ്ധി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐശ്വര്യം സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെ ദേവതാത്മാവും ദേവതാത്മാവും ദേവതയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പരദൈവവുമാണ് ഓണത്തപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവമാണ് കർക്കടക തിരുവോണം മുതൽ കർക്കട മാസത്തിൽ ഓണം ഉണ്ട് ഓണം മുതൽ ചിങ്ങ തിരുവോണം വരെ തൃക്കാക്കർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവമാണ് ഇപ്പോഴും അത് നടത്തി വരുന്നുണ്ട് കർക്കടകത്തിൽ ഓണം തിരുവോണം വെച്ചാൽ നാളാണ് കുട്ടികൾ നാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ വെച്ചാൽ കർക്കടകത്തിൽ തിരുവോണം മുതൽ ചിങ്ങത്തിൽ തിരുവോണം വരെ ഉത്സവമാണ് എവിടെ തൃക്കാക്കർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഐശ്വര്യമൂർത്തിയായ തൃക്കാക്കരെ അപ്പൻ വീട് തോറും സന്ദർശനം നടത്തുന്ന ആ തൃക്കാക്കരെ അപ്പൻ എഴുന്നള്ളി വരും എന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അപ്പൊ അന്നേരം ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നല്ല രസ അതാണ് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ ഉത്സവത്തിനും ഓരോ വിശേഷ ദിവസങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കി പച്ച മണ്ണുരുട്ടി ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നു ആ മണ്ണ് കുഴച്ചു വെച്ച് ഓണത്തപ്പനാണ് ഈ ആഹ്ലാദ വായ്പിന് അനുരൂപ ഈ ആഹ്ലാദ വായ്പ ഈ സന്തോഷത്തിന്റെ കൂടുതൽ ആഹ്ലാദ വായ്പിന് അനുരൂപം യോജിച്ച അനുരൂപമായ യോജിച്ച പശ്ചാത്തലം ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതി അയ്യോ ഓണക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയും കുളിച്ചു ഒരുങ്ങി സുന്ദരിയായിട്ട് നിൽക്കും വെച്ച മഴ കുറച്ച് കുറച്ചൊന്ന് മാറി ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മഴ ചാറുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലാണ്ട് കർക്കിട മാസത്തിലെ പോലെ മഴ ഉണ്ടാവില്ല വെയിലൊക്കെ തെളിയും ഓണത്തുമ്പി പറക്കും ഇതൊക്കെ പ്രകൃതി തന്നെ ഒരുക്കി വെച്ചേക്കണമെന്ന് നോക്കി ഈ ആഹ്ലാദ വായ്പിന് അനുരൂപമായ പശ്ചാത്തലം ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതിയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചും ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ആഹ്ലാദിച്ച് കർഷകരാണ് അവർ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല അവർ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്താണ് ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ആഹാരം പണിയെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ കൃഷിക്കാരനാണ് നമ്മുടെ മേശപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഹാര വിഭവങ്ങൾ വന്നു ചേരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൃഷിക്കാരനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാറില്ല പക്ഷെ ആ കൃഷിക്കാരൻ മണ്ണിൽ ചെളിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പണിയെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് അധ്വാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചും ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ആഹ്ലാദിച്ചും ശീലിച്ചിട്ടുള്ള കർഷകർക്ക് ഓണ ഒരു ഉത്സവമാണ് സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ആഘോഷമാണ് ഓണം തടസ്സങ്ങളും തകരാറുകളും തട്ടിത്തടഞ്ഞ് തട്ടി പ്ലസ്
ഉത്സവങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും വിശേഷ ദിവസങ്ങളും എല്ലാം വേണം കാരണം ഈ ജീവിതം വളരെ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ എന്ന് തന്നെയല്ല ഏതാണ് മുക്കാൽ പങ്കും ദുഃഖമാണ് അതിനാൽ ഈ ആഘോഷങ്ങളാണ് നമ്മെ മുമ്പോട്ട് ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് തുലാവർഷം കഴിഞ്ഞ് ആ ഇത് അടുത്ത ആളാണ് കാലവർഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരം വെളുത്ത് തുടങ്ങുകയാണ് നിർത്താതെ പെയ്യും ചിലപ്പോൾ മൂന്നാല് ദിവസമൊക്കെ തുടർച്ചയായിട്ട് പെയ്യും എവിടെ എപ്പോഴാണ് വെള്ളം പൊങ്ങി നമ്മൾ ചെമ്പിയ രൂപത്തിലൊക്കെ കയറിയിരുന്നു പോണത് അത് കാലവർഷം അല്ലാണ്ട് രണ്ട് മഴക്കാലം ഉണ്ടെന്ന് മിസ് പറഞ്ഞ് ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് തുലാവർഷം ഈ കാലവർഷം എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് ഇത് ഈസ്റ്റ് ഇത് കുട്ടികൾ സോഷ്യൽ സയൻസിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പഠിക്കും നോക്കിയ കുട്ടികൾ കാലവർഷം കഴിഞ്ഞു കാലവർഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു അച്ഛ മെയ് പകുതിയിൽ ജൂൺ മാസം സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ മഴയാണ് ചില നമ്മുടെ നാടിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ജൂണിലാണല്ലോ സ്കൂൾ തുറക്കണേ പക്ഷെ മെയ്യിൽ തുടങ്ങും മഴ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് അവസാനവും സെപ്റ്റംബർ ആദ്യമോ ആയിരിക്കും ഓണം അപ്പൊ ആ ഓണത്തിന് സമയമാവും മഴയൊന്നും കുറയും കന്നി മാസത്തിൽ ചിങ്ങ മാസത്തിലാണ് ഓണം ചിങ്ങം കഴിഞ്ഞ് കന്നി കന്നി മാസത്തിൽ ചെറിയ വെയിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് മഴ മാറിയിരിക്കുമായിരിക്കും കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു മഴയുണ്ട് കുട്ടികളായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലൊക്കെ പെയ്യുന്ന ഒരു മഴയുണ്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞാൽ പെയ്യുക അയാളുടെ പേരാണ് തുലാവർഷം ഇങ്ങനെ ആകാശം എല്ലാം പടിഞ്ഞാറ് കിഴക്ക് നിന്നാണ് കാലവർഷം വരുന്നതെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറ് നിന്നാണ് തുലാവർഷം വരുന്നത് തുലാവർഷത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് മണി ആവും മുതൽ ആകാശം ഇങ്ങനെ മൂടിക്കെട്ട് നിൽക്കും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ആറ് മണി ആവുമ്പോൾ പെയ്യുള്ളൂ ഒറ്റ പെയ്ത അത് കഴിഞ്ഞ് മഴ തോരുകയും ചെയ്യും ഇപ്പം ആ രീതികളൊക്കെ മാറിയല്ലോ തോന്നുന്ന സമയത്ത് മഴ മഴ പെയ്താലും വെള്ളമില്ല ഇനി വെള്ളമുള്ള മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെല്ലാം മുങ്ങിത്താണ് അതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ കാലവർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഴക്ക് നിന്ന് കാറ് കയറി വരുന്ന മഴയാണ് തുലാവർഷം പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് മഴ കാറ് കയറി പെയ്യുന്ന മഴയാണ് അത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞാണ് പെയ്യുന്നത് തുലാവർഷം ഉച്ച കഴിഞ്ഞു എപ്പോഴും തുലാവർഷം കഴിഞ്ഞ് വൃശ്ചിക കാറ്റടങ്ങി വൃശ്ചികത്തിലൊരു മഞ്ഞ് വീണു വൃശ്ചികത്തിൽ രണ്ട് മഞ്ഞ് കാലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓർക്കണ്ടോ മഞ്ഞ് മഞ്ഞ് വീണു ഇല കൊഴിഞ്ഞ ആ ഹേമന്ത ഋതുവിലെ ഒരു ഐസ് വൃശ്ചികമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വൃശ്ചികം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത മാസം ധനുവാണ് ധനുമാസത്തിലാണ് തിരുവാതിര നല്ല തണുപ്പാണ് മഞ്ഞാണ് ആ ഹേമന്ത ഋതുവിലെ ഒരു ഉത്സവമാണ് തിരുത്തി ഹേമന്ത് പറഞ്ഞ കാലമാണ് ഹേമന്ത ഋതുവിലെ മഞ്ഞ് കാലാണ് ആ ഹേമന്ത ഋതുവിലെ ഒരു ഉത്സവമാണ് തിരുവാതിര സുമംഗലികൾക്കാണ് തിരുവാതിര സുമംഗലി എന്ന് വെച്ചാൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ പ്രധാനം പതി പ്രീതി നേടുക ഭർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം പിടിച്ചു പറ്റുന്നതിന് എന്നതാണ് ആർദ്രാവ്രതാചരണം കണ്ടോ തിരുവാതിരയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ആർദ്രാവ്രതാചരണം എന്ന് പറയുന്നത് നോമ്പ് നോക്കണം അതുകൊണ്ടാ തണുപ്പത്ത് രാത്രിയിൽ തണുത്ത രാത്രിയിൽ നോമ്പ് നോക്കണം ഉറങ്ങാനൊന്നും പാടില്ല ഒരു രാത്രി മാത്രം ഉറക്ക ഉറക്കളിച്ചിരിക്കണം തിരുവാതിര പുഴുക്ക് തിന്നണം തിരുവാതിര കളി കളിക്കണം തിരുവാതിര പൂ ചൂടണം പാതിരാപ്പൂ എന്ന് പറയും അതൊക്കെ ചൂടണം എട്ടങ്ങാടി എന്ന് പറയും എട്ട് തരം കിഴങ്ങുകൾ കൂടി ചേർത്തുള്ള പുഴുക്കാണ് ആ പുഴുക്ക് തിന്നണം എന്നിട്ട് അതിന് കുറെ ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കുളത്തിൽ പോയി നല്ല വെളുപ്പാകാലത്ത് നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ വട്ടത്തിൽ നിന്ന് സിനിമയിലൊക്കെ ഉണ്ട് വട്ടത്തിൽ നിന്ന് പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കൂടെ തുടിച്ചു കുടിക്കുക എന്ന് പറയും വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൈ ഇട്ട് അടിച്ച് കുടിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വിറച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ പ്രായമായവരുണ്ടോ അവർ വിളിച്ച് ഇറങ്ങല്ലേ മുത്തശ്ശി ഈ കല്ലിന്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇരിക്കണം തവളയുടെ കൂട്ട് കല്ലിന്റെ മുളിക്കരുതോളൂ കൊച്ചു വെമ്പിള്ളേർ ചാടിക്കോണം വിവാഹം കഴിഞ്ഞവരും ചാടിക്കോണം വെള്ളത്തിൽ അത് വട്ടത്തിൽ നിന്ന് കഴുത്തറ്റം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വേണം ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് വേണം കുളിക്കാൻ തുടിച്ചു കുളിക്കുന്ന വേണം ഭയങ്കര ചടങ്ങുകളാ മനസ്സിലായ പറഞ്ഞേ ആ അപ്പൊ എന്നിട്ട് രാത്രിയിൽ എത്ര ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല രാത്രിയിൽ എന്താണ് കളി തിരുവാതിര കളി കൈ കൊട്ടി കളിക്കുക ഓക്കെ തിരുവാതിര ഒരു കലാരൂപമാണ് മത്സര വേദികളിലൊക്കെ ഉണ്ടറിയാലോ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ണായവാര നളയരുതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പദം എടുത്തിട്ടാണ് തിരുവാതിര കളിക്കുക
ആർദ്രാ വ്രതാചരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ശ്രീ പാർവതിയാണ് അവരുടെ ആരാധന പാർവതി എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് പരമശിവന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചാണ് ആ പാർവതിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പാർവതി തീവ്രമായ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ച് ആ തപസിന്റെ ഒത്തിരി പരമശിവൻ പാർവതിയെ പരീക്ഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഉഗ്രമൂർത്തിയാണ് പരമശിവൻ തീവ്രമായ തപ കൊടിയ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ച് ആ തപസിന്റെ അവസാനത്തിൽ പരമശിവൻ പാർവതിനെ ഓർപ്പിച്ചപ്പെടുകയാണ് എന്നിട്ട് പരമശിവൻ പാർവതി വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ സങ്കല്പമാണ് ഓക്കെ ശ്രീ പാർവതിയാണ് അവരുടെ ആരാധ്യ ദേവത പാർവതി ശിവനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി തപസ് ചെയ്തു ആ പാർവതിയാണ് ഈ തിരുവാതിര കാലത്ത് നോമ്പ് നോക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ ആരാധ്യ ദേവത വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ആ അവരാരാധിക്കുന്ന ദേവി ഭർതൃപ്രീതിക്ക് ചിരകാലത്ത് അവസാനുഷ്ഠിച്ച് പാർവതിയിൽ ശിവൻ അനുരാഗ അതെ എന്തൊക്കെ കഥയാട്ടോ കരുവനെ ഭർത്തൃ ഭർത്താ ഭർത്തൃപ്രീതി ഭർത്താവിന്റെ പ്രീതി ഭർത്തൃപ്രീതിക്ക് ചിരകാല തപസനുഷ്ഠിച്ച ചിരകാലം വളരെ കാലം തപസ് ഒറ്റ പഞ്ചാബ്നി മധ്യത്തിൽ തപസ്സിന്ന് പറഞ്ഞു ചിരകാല തപസനുഷ്ഠിച്ച പാർവതിയിൽ ശിവനെ അനുരാഗം അങ്കുരിപ്പിച്ച ശിവൻ തപസ് തപസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എവിടെയാണ് അനുരാഗം ശിവൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ തപസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും പാർവതി ഇങ്ങനെ ശിവനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പാർവതി ശബ്ദം ചെയ്തോണ്ട് അതിന് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തപസ്സിലിരിക്കുന്ന ശിവന്റെ മനസ്സിൽ പ്രേമം തോന്നിയിട്ട് വേണ്ടേ അപ്പോ നമ്മുടെ പുരാണത്തില് പ്രേമത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കാമത്തിന് ഒരു ദേവനുണ്ട് നല്ല മനോഹരമായ സങ്കല്പമാണ് ഈ വാലന്റൈൻസ് ഡേ ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമുക്ക് ഈ തിരുവാതിരയുണ്ട് ഭാരതീയർ പ്രണയത്തെ ദേവനായിട്ട് അത്ര മാത്രം ശ്രേഷ്ഠമായി കരുതുന്ന ഒരു വികാരമാണ് ഭാരതീയരെ സംബന്ധിച്ച് പ്രണയം അപ്പൊ കാ ദേവന്റെ പേര് കാമദേവൻ ഭയങ്കര സുന്ദരനുണ്ട് കാമദേവന്റെ ഭാര്യ രതിദേവി ലോകത്തിലേക്ക് മറ്റേ ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരൻ കാമദേവൻ ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരി കാമ രതിദേവി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് നമുക്ക് ഒരാളോട് പ്രേമം തോന്നണമെങ്കിൽ കാമദേവൻ കനിയാണ് നോക്കി കുട്ടികള് ചിരകാല തപസനുഷ്ഠിച്ച പാർവതിയിൽ ശിവന് അനുരാഗം അങ്കുരിപ്പിച്ച് അങ്കുരിക്കുക മുളയ്ക്കുക അനുരാഗം അങ്കുരിപ്പിച്ച രതികാമന്മാര് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ കാമദേവൻ ഭർത്താവ് ഭാര്യ രതിദേവി അങ്ങനെ തപസ്സിലിരിക്കുന്ന പരമശിവന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നമ്മുടെ ഈ ആരത് കാമദേവനും രതിയും കൂടെ കൂടി ഡാൻസ് കളിച്ച് നൃത്തം ചെയ്ത് ദൈവമേ ഉഗ്രമൂർത്തി സംഹാരമൂർത്തിയാണ് ഗോഡ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ആ സംഹാരമൂർത്തിയാണ് മൂർത്തിയായ ശിവന്റെ മനസ്സിൽ പ്രണയം മുളപ്പിച്ചു ഒന്നാലോചിക്കുക എന്ത് ആൾക്കാരാണ് ആലോചിച്ചു മുളപ്പിച്ചു ശിവനെ അനുരാഗം അം അങ്കുരിപ്പിച്ച് അങ്കുരിക്കാൻ മുളയ്ക്കുക രതികാമന്മാരെ പൂജിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ വെച്ച ഈ കാമ എന്ന വികാരത്തെ ആരാധിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ കുടുംബ സൗഖ്യം കുടുംബ വെച്ച ഭാര്യയും ഭർത്താവും നമ്മൾ നല്ല സ്നേഹമായിരിക്കും അച്ഛനമ്മമാർ നമ്മൾ നല്ല സ്നേഹമാണെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം സന്തോഷം നിലനിൽക്കും അത് കണ്ട് വളരുന്ന കുട്ടികളും സ്നേഹത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ജീവിക്കും അങ്ങനെ കുടുംബ സൗഖ്യം കൈവരുത്തുകയുമാണ് കണ്ട എന്തിനു വേണ്ടി തിരുവാതിര ആഘോഷിക്കണേ വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും നിലനിൽക്കണം എല്ലാവരും തമ്മിൽ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാവണം അച്ഛനമ്മമാർ കുട്ടികളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ സ കുടുംബ സൗഖ്യം കുടുംബത്തിൻ്റെ സൗഖ്യം എന്ന് വിഗ്രഹിക്കണം അങ്ങനെ കുടുംബത്തിൽ സുഖമുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് സുഖ സുഖമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലായോ സൗഖ്യം കണ്ട സുഖത്തിൽ നിന്നുള്ള വാക്കാണ് സൗഖ്യം കുറച്ചു മുമ്പ് മിസ്സൊരു വാക്ക് ചില വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടോ വേദത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നത് വൈദികം ദൈവത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നത് ദൈവികം നീതിയെ സംബന്ധിക്കുന്നത് നൈതികം ലോകത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നത് ലൗകികം ഭൂതത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നത് ഭൗതികം ധർമ്മത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നത് ധാർമ്മികം നിമിഷത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നത് നൈമിഷികം ഇങ്ങനെ പദത്തിൽ നിന്ന് നാമത്തിൽ നിന്ന് നാമം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നോക്കി കുട്ടികളെ അങ്ങനെ കുടുംബ സൗഖ്യം കൈവരുത്തുകയുമാണ് ആചരണം എന്തിനു വേണ്ടി തിരുവാതിര ഈ നോമ്പ് നോക്കുന്നതും ഈ ചടങ്ങുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനും ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ കുടുംബത്തിൽ ശാന്തിയും സൗഖ്യം നം നമ്മുടെ ഉത്സവങ്ങൾക്കും വിശേഷ ദിവസങ്ങൾക്കും ഒക്കെ പ്രത്യേക പ്രത്യേക അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം മനുഷ്യരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൈവരുത്തുകയുമാണ് ആചരണം പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ത്രീ അശ്വതി മുതൽക്ക് പുലരാൻ കാലത്ത് തെളിവെള്ളത്തിലിറങ്ങി ഈയോ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിയാല് അശ്വതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നാള സ്റ്റാറ് 
നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചില ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കുട്ടി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ജാതകം എഴുതിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇരുപത്തിയേഴ് നാളാണ് അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക രോഹിണി മകൈരം തിരുവാതിര തിരുവാതിര പുണർദ്ദം പൂയം ആയില്യം മകം പൂര ഉത്തര അത്തം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൂർത്താതി ഉത്തരാതി വരെ കിടക്കുക രേവതി വരെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിൽ വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ നാളാണ് അശ്വതി ഈ സ്റ്റാറുകളെല്ലാം നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഈ അശ്വതി മുതൽ പൂരിട്ടാതി വരെയുള്ള ആൾക്കാരെ ആ ആൾക്കാരെല്ലാം മറ്റേ ചന്ദ്രന്റെ ഭാര്യമാരാന്ന് പറഞ്ഞത് ചന്ദ്രന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ എന്ന് വെച്ചാൽ രോഹിണി ഇരുപത്തിയേഴ് ഭാര്യമാരാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സങ്കല്പാണ് കുട്ടികൾ അശ്വതി മുതൽക്ക് പുലരാൻ കാലത്ത് തെളിവെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി മിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ മൂന്നര നാലുമണി സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ് കാലമാണെന്നറിയാലോ ഐസ് കട്ടേക്കായാലും തണുപ്പായിരിക്കും മുലപ്പാൻ കാലത്ത് വെള്ളത്തിന് ആ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കണം അശ്വതി മുതൽക്ക് പുലരാൻ കാലത്ത് തെളിവെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി സുമംഗലികൾ സഖികളോടൊപ്പം ആടുകയും പാടുകയും ഉല്ലസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കുള്ളു അസ്ഥി വേദന എടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആ മഞ്ഞൾ സിനിമകളിലൊക്കെ കാണിക്കും ധനുമാസത്തിൽ തിരുവാതിര ഭഗവാൻ തന്റെ തിരുനാളല്ലോ എന്നൊക്കെ പാടിയിട്ടാണ് കളി എവിടെ കഴുത്തറ്റം വെള്ളത്തിലാണോ എന്ത് വെള്ളത്തിൽ ഐസ് വാട്ടറിനേക്കാളും കഷ്ടമുള്ള വെള്ളത്തിൽ സുമംഗലികൾ സഖികളോടൊപ്പം ആടുകയും സുമംഗലികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാന്നറിയാമോ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ സഖികളോടൊപ്പം ആടുകയും ഭർത്താവ് വേണം കേട്ടോ ഭർത്താവുള്ള ആളാണ് സുമംഗലി സുമംഗലികൾ അപ്പൊ സ്ത്രീകളൊക്കെ മുനിമാരൊക്കെ അനുഗ്രഹം കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ സീരിയലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദീർഘ സുമംഗലി ഭവ എല്ലാ കാലത്തും ഭർത്താവോട് കൂടി ഇരിക്കട്ടെ തെളിവെള്ളത്തിലിറങ്ങി സുമംഗലികൾ സഖികളോടൊപ്പം ആടുകയും സഖികളും കൂട്ടുകാരികൾ ആടുകയും പാടുകയും ഉല്ലസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രഭാതത്തിൽ ശുഭ്രവസ്ത്രാലങ്കാ കണ്ട ചടങ്ങ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയ പ്രഭാതത്തിൽ എന്നിട്ട് മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്ക് അതിലിറങ്ങി കുളിക്കണം അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ശുഭ്രവസ്ത്രാലങ്കാരച്ചേലോടെ വെളുച്ചുഭ്രം വെളുത്ത വസ്ത്രം നല്ല കഴുകി ഉണങ്ങിയ വെളുത്ത വസ്ത്രം മലയാളികളുടെ വേഷം അറിയാമല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് ശുഭ്രവസ്ത്രാലങ്കാരച്ചേലോടെ ചേല് ഭംഗി ശുഭ്രവസ്ത്രാലങ്കാരച്ചേല് വെളുത്ത വസ്ത്രത്തിന്റെ ആ ഭംഗിയോടെ ആ ചേലോടെ ഊഞ്ഞാലാടുകയും ആ കൈകൊട്ടി കളിക്കുകയും വേണം കളിയാണ് ഊഞ്ഞാലാടണം കൈകൊട്ടി കളിക്കും ഇളനീർ കിഴങ്ങ് പഴവർഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ കഴിക്കാം അരിയാഹാരമില്ല കുട്ടികളേ ഇളനീർ കിഴങ്ങ് പഴവർഗങ്ങൾ കിഴങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞ എട്ടങ്ങാടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർക്കണ്ടോ മിസ് ആ ചാ മറ്റേ ചേന ചേമ്പ് കാച്ചിൽ മുതലായിട്ട് കിടങ്ങല്ലേ പഴവർഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളാണ് എന്താ കഴിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാ കഴിക്കുന്ന ഓർത്തെ ഇളനീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ കരിക്ക് ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് ഉള്ളവർക്ക് അറിയായിരിക്കും ഇളനീർ കിഴങ്ങ് പഴവർഗങ്ങൾ കിഴങ്ങ് അതിലെല്ലാം പെടും ചേമ്പ് ചേന കാച്ചിൽ ഒക്കെ പെടും പഴവർഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളാണ് രാത്രിയിൽ സുമംഗല സ്ത്രീകൾ നടുമുറത്ത് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ആതി പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞവർക്കുണ്ടോ പാതിരാപ്പൂ ചൂടുക എന്ന് പറയാം ആ ഈ ആ ഈ പാതിരാപ്പൂവിനകത്ത് കുറെ പൂക്കളുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ കാലത്ത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാതിരാപ്പൂ പറിക്കാനൊക്കെ പോകും പാതിരാപ്പൂവിന് പിള്ളേരുണ്ടല്ലോ നീ ഈ കുസൃതികളായിട്ടുള്ള ആമ്പിള്ളേരുണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ചൂടാനുള്ള പൂ പറിച്ചോണ്ട് വയ്ക്കും ആ പൂവിനകത്ത് ചൊറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താ ചൊറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ചെടിയാ തൊട്ട ചൊറിയും ആ ചൊറിയണത്തിന്റെ ഇലയും പറിച്ചു ഏഹ് തിരുവാതിര കളിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ചൊറിഞ്ഞു ചാവും ഇതൊക്കെ അവന്മാരുടെ കുസൃതിയാ ഇത് നമ്മുടെ ആമ്പിള്ളേരുടെ പാതിരാപ്പൂ ചൂടുക ചടങ്ങാണ് കേട്ടോ ഈ ചടങ്ങുകൾ ഭർത്താവോടൊത്ത് സമൃദ്ധ എന്തിന് ഇന്ന് നടത്തണേ ആർദ്രാവ്രതാചരണം തിരുവാതിര നോമ്പ് നോക്കൽ എന്തിനാണ് കുടുംബ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നോക്കിയേ ഈ ചടങ്ങുകൾ ഭർത്താവോടൊത്ത് സമൃദ്ധവും സംതൃപ്തവുമായ അത് സന്തോഷമുള്ള ഗാർഹിക ജീവിതം ഒരു കുടുംബ ജീവിതം അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ സ്നേഹവും ഐക്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മനസമാധാനത്തോടെ കുട്ടികൾക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ അങ്ങനെ ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനും അമ്മയോടും അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛനോടും സ്നേഹം വേണം അപ്പോഴാണ് കുട്ടികളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവുക കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ച് വളർത്തുമ്പോൾ കുട്ടികൾ തിരിച്ചും സ്നേഹം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ സമാ
ചിന്ന ഭിന്നമായി പോകും കുടുംബത്തിന് ഒരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ വളരുന്ന കുട്ടികൾ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സ്വഭാവവും വല്ലാതെ മാറിപ്പോകും അതൊക്കെ അച്ഛനമ്മമാരാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എന്തിനാണ് എനിക്ക് ഈ ചടങ്ങ് ഈ എല്ലാ ചടങ്ങ് പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങൾക്കും വിശേഷ ദിവസങ്ങൾക്കും എല്ലാം അതിൻ്റെതായ അടിസ്ഥാനമുണ്ട് സമൂഹ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉത്സവങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും ഈ ചടങ്ങുകൾ ഭർത്താവോടൊത്ത് സമൃദ്ധവും സംതൃപ്തവുമായ ഗാർഹി കണ്ട കുട്ടികൾ ഗാർഹിക ജീവിതം എന്ന് വെച്ചാൽ കുടുംബ ജീവിതം ഗൃഹത്തിലെ ജീവിതമാണ് ഗാർഹിക ജീവിതം ഗൃഹം ഗാർഹികം ഗാർഹിക ജീവിതം കൈവരുത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയാണ് ഇപ്പൊ എന്താ മിസ് പറഞ്ഞാന്ന് നമ്മുടെ ഓണം അതിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങൾ മൂന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ പാഠഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങൾ അതിൽ മേട ഒന്ന് വിഷു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഓണക്കാലം പിന്നെ തിരുവാതിര തിരുവാതിര എന്ന ആഘോഷം അതിൻ്റെ ചടങ്ങുകൾ ഒക്കെ എന്തിനുള്ളതാണ് സമാധാനപൂർണമായ സന്തോഷപൂർണമായ സ്നേഹപൂർണമായ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കുടുംബം സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിത്തറയാകുന്നു നോക്കിക്കേ അധ്വാനിക്കുക അനുഭവിക്കുക ആഹ്ലാദിക്കുക എന്നതാണ് കേരളീയ ജീവിതാദർശം തീർച്ചയായും എന്തൊക്കെയാണ് അടി വെച്ച് വെച്ചോട്ടോ അധ്വാനിക്കുക അനുഭവിക്കുക ആഹ്ലാദിക്കുക നന്നായി പണിയെടുക്കുക എന്നിട്ടാ എല്ല് മുറിയെ പണിയെടുത്താൽ പല്ല് മുറിയെ തിന്നാമെന്ന് പഴഞ്ഞെല്ല് പറഞ്ഞേക്കണം അതിന് അതിനാഗ്രഹമുണ്ട് നന്നായി പണിയെടുത്ത് നന്നായി ആഹാരം കഴിക്കുക നമ്മുടെ ആഹാരം അറിയാലോ സദ്യ പേര് കേട്ടതാണ് സദ്യ ആ സദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് അതെല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ആരോഗ്യത്തോട് കൂടി അങ്ങനെ ആരോഗ്യത്തോട് കൂടി നന്നായിട്ട് പണിയെടുക്കും വേണം നന്നായിട്ട് പണിയെടുത്ത് നന്നായിട്ട് ആഹാരം കഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കളികളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പലതരം കളികളാ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ആരോഗ്യപൂർണമായ സന്തോഷപൂർണമായ നല്ലൊരു ജീവിതം പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ വളരെ കാലം ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള ജീവിത ചര്യയാണ് ജീവിത ക്രമമാണ് മലയാളിയുടെ ആഹാര രീതികളും മലയാളിയുടെ അധ്വാനവും എവിടെയുണ്ട് ഈ മലയാളി ഇപ്പോ ഇത്തരത്തിലൊരു മലയാളി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല മലയാളി ഈ തലയിൽ പ്രഷർ കേടി കൊടുക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് ആഹ്ലാദം അധ്വാനിക്കുക അനുഭവിക്കുക ആഹ്ലാദിക്കുക എന്നാണ് കേരളീയ ജീവിതാദർശം ജീവിതാദർശം ജീവിതത്തിന്റെ ആദർശം എന്ന് വിഗ്രഹിക്കണം അതിനനുകൂലമായ സാഹചര്യം നമ്മുടെ പ്രകൃതി കേരളത്തില് കേരളത്തിന്റെ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഏഴാം ക്ലാസ്സില് ഒരു പാഠം കുട്ടികൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ജയ ജയ കോമള കേരള ധരണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനോഹരമായ നമ്മുടെ നാടിനെ കുറിച്ചുള്ള പറഞ്ഞു ബോധേശ്വരൻ കവി ബോധേശ്വരൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആ പ്രസവം തന്നെയാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് മിസ് കരുതുന്നത് നോക്കൂ ചില കേരളത്തിന്റെ പ്രകൃതിക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാല് എന്താ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന് സ്വന്തം നാടാകുന്നത് കായലുണ്ട് കടലുണ്ട് പുഴയുണ്ട് മലയുണ്ട് നല്ല നിരപ്പായ പ്രദേശമുണ്ട് നിറയെ പൂക്കളുണ്ട് മരങ്ങളുണ്ട് നിറയെ കാർഷിക വിഭവങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് നമുക്കില്ലാത്തത് പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു ജനതയുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാര്യമല്ല ഈ പറയണം കേരളീ കേരളത്തിലെ ആളുകൾ കേരളീയൻ പണിയെടുക്കുന്നതൊക്കെ നിർത്തി വെച്ച് ബംഗാളിയെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഹോട്ടലിൽ നമ്മൾ ചോറിനാൻ കയറിയാലും ആഹാരം കഴിക്കാൻ കയറില്ല അവിടെയും കേരളീയന്റെ മുഖമല്ല നമുക്ക് ആഹാരം കൊണ്ടുത്തരുന്നത് പിന്നെ പൊറോട്ട അടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ മുഖച്ചായുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല ബംഗാളികളൊക്കെയാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇതായിരുന്നില്ല അത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഈ പാഠം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് പഴയ മലയാളി എങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നു കേരളീയന്റെ ജീവിതം എന്താ എന്തായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്താ കേരളീയൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു കേരളീയന്റെ ജീവിതാദർശം അധ്വാനിക്കുക അനുഭവിക്കുക ആഹ്ലാദിക്കുക എന്നാണ് കേരളീ എന്നതാണ് കേരളീയ ജീവിതാദർശം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതിന് നന്നായി പണിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ പണിയെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് നന്നായിട്ട് കഴിക്കുക നന്നായിട്ട് അതെല്ലാം ആസ്വദിക്കുക പിന്നെ ആഹ്ലാദിക്കുക അത് അതിനനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതിയും പൂക്കളും ആണ് എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രകൃതി പോലും അതിന് അനുകൂലമാണ് അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു ആണ്ടറതികളും വർഷാവസാനം ഒരുക്കിത്തരുന്നു 
ഇന്ന് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട സൗഭാഗ്യത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടി ഇത് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയതാ എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാര്യം ഒട്ടും പറയാനില്ല വെച്ചാൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓണമായി തീർന്നിരിക്കുന്നില്ല മലയാളിക്ക് മലയാളിക്ക് മലയാളി വീട്ടിൽ സദ്യയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല മലയാളി അപ്പം തന്നെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലിൽ പോകും അത് അങ്ങനെ അത് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോലെ പാർക്കിൽ പോകും അല്ലാണ്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് ആഹാരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിക്കുന്ന ആ രീതിയൊന്നും ഇല്ലേ ഇല്ല നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് ആഹാരം വരുത്തുമല്ലേ ഇല്ല നമ്മളെല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് പോയി ഹോട്ടലിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കും അവിടെയല്ലേ എന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്തിനാല് കൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് കൂട്ടം കുറികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വിശാലമായ ഊണല്ലേ കൃത്യമായിട്ട് വൈദ്യം കൊടുത്താൽ തികച്ചും കൃത്രിമമാണോ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതക്രമമല്ല ഓണം ഓണത്തിന് ഓണം എന്ന സങ്കല്പം ഓണം എന്ന സങ്കല്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമയുടെയും സമഭാവനയുടെയും സന്ദേശമാണ് ഓണം അപ്പം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും വേണം തറവാട്ടിലെ എല്ലാവരും വേണം അല്ലാണ്ട് ഇന്ന് മിക്കവാറും ഒക്കെ അണുകുടുംബങ്ങളാണ് വെച്ചാൽ അച്ഛനും അമ്മ രണ്ട് കുട്ടികൾ അല്ലെ ഒരു കുട്ടി അങ്ങനല്ല അച്ഛൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ അമ്മയുടെ ബന്ധുക്കൾ ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് സദ്യ ഒരുക്കി നമ്മൾ തന്നെ നട്ടുണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് സദ്യ ഒരുക്കി കഴിക്കണം അധ്വാനിക്കുക അനുഭവിക്കുക ആഹ്ലാദിക്കുക കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ തിരുന്നു കൊള്ളട്ടെ തിരിച്ച് ആ ഒരു കൃഷിയുടെ കാർഷിക ജീവിതത്തിലെ മണ്ണ് മണ്ണെറിഞ്ഞാൽ പൊന്നു വിളയുന്ന നാടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എവിടെയാണ് നട്ടുവെച്ചാൽ ഒന്നും ഉണ്ടാകാത്ത സ്ഥലമുള്ളത് എല്ലാം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ ഐശ്വര്യപൂർണമായ കേരളീയ ജീവിതം തിരിച്ചു പഠിക്കാൻ തിരിച്ചു പഠിക്കാനാണ് മലയാളി ശ്രമിക്കേണ്ടത് മലയാളിയുടെ ജീ വീണ്ടും ചോദിക്കാം മിസ് എന്താണ് കേരളീയൻ്റെ ജീവിതാദർശം അധ്വാനിക്കുക അനുഭവിക്കുക ആഹ്ലാദിക്കുക ഇന്ന് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട സൗഭാഗ്യത്തിൻ്റെ സൗഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യം സൗഭാഗ്യത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടി എന്താണ് ഈ പാഠം എന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ ജീവിതരീതി നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങൾ വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ അതിൻ്റെ ചടങ്ങുകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം നാം നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂപ്രകൃതി ഇതെല്ലാം ഐശ്വര്യപൂർണമായ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയ ഒരു ജനതയെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് തീർച്ചയായും നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ആഹ്ലാദിക്കുകയും വേണം വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ പട്ടതിരിപ്പാട് കുട്ടികൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം വീട്ടിൽ പട്ടതിരിപ്പാട് നിങ്ങളുടെ പേജ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മറിച്ച് മറിച്ച് വരുമ്പോഴേ പേജ് നമ്പർ മിസ് ഭൂപ്പയെ പേജ് നമ്പർ പറയാം പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി നയൻ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി നയൻ എഴുത്തുകാരെ അറിയുകയെന്ന് എഴുതി വെച്ചാണ്ടോ പി ടി പട്ടതിരിപ്പാട് കെ പി അപ്പൻ ചേലപ്പറമ്പ് നമ്പൂതിരി നാലപ്പാട്ട് നാരായണ മേനൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ പാഠങ്ങളും മിസ്മാരെ എടുത്തൊന്നും വരില്ല ചില പാഠങ്ങളാണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ആ പാഠങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആരാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ ഏതാണൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്ന് വായിച്ചു വെക്കണം സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പാഠം പഠിച്ചു തരുമ്പോൾ ഇതുകൂടി വായിച്ചു വെക്കണം ചില സ്കൂളുകളിൽ ഇത് എഴുതിക്കും ബുക്കിനകത്ത് അങ്ങനെ എഴുതിക്കുന്ന എന്തിനകത്ത് വെച്ചാൽ അത് പഠിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പഠിച്ചു വെക്കണം പാഠം മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു പാഠം പഴയ കാല കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായി അധ്വാനിക്കണം അത് അനുഭവിക്കണം ആഹ്ലാദിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഉത്സവങ്ങളും വിശേഷ ദിവസങ്ങളും ഇതെല്ലാം ഈ പാഠഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ സി യു കെ